ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അഡോബി പ്രീമിയറിൻ്റെ ട്യൂട്ടോറിയൽ ഒന്നാം ഭാഗത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾക്കും സ്വാഗതം ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സ് അഡോബിയുടെ ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സും പ്രീമിയറും ഏകദേശം ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് മെയിൻ വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സിൽ മെയിനായിട്ട് അവർ പറയുന്നത് ഇഫക്ട്സിനെ കുറിച്ചാണ് അത് വീഡിയോയ്ക്കായാലും പിക്ചറിനായാലും ഓഡിയോയ്ക്കായാലും ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഇഫക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റിന് എങ്ങനെയാണ് മെയിനായിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ഇഫക്ട്സ് ആണ് പറയുന്നത് ടെക്സ് ടെക്സ്റ്റിനൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഇഫക്ട്സ് കൊടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് അഡോബി ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സ് പറയുന്നത് ഇതുപോലുള്ള കൂടുതൽ ടെക്നിക്കൽ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോകളും ട്യൂട്ടോറിയലുകളും ഇനിയും ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ വീഡിയോക്ക് താഴെയുള്ള സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണിലും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക യുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലെ എല്ലാ വീഡിയോകളും കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ട്യൂട്ടോറിയലിൻ്റെ ഇതിന് മുമ്പും ഇതിന് ശേഷവുമുള്ള എല്ലാ വീഡിയോ പാർട്ടുകളും കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ യൂട്യൂബിൻ്റെ സെർച്ച് ബോക്സിൽ ടെക് എം എഫ് കെ എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുക പക്ഷെ അഡോബി പ്രീമിയറിൽ മെയിനായിട്ട് ഒരു വീഡിയോ എഡിറ്ററാണ് അഡോബി പ്രീമിയർ അഡോബി പ്രീമിയറിൽ ഏകദേശം എല്ലാ വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് വർക്കുകളും അഡോബി പ്രീമിയർ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാം അഡോബി പ്രീമിയറിൻ്റെ അഡോബി പ്രീമിയറാണ് പ്രൊഫഷണൽസൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ വീഡിയോ എഡിറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറുകളിലൊന്നാണ് അഡോബി പ്രീമിയർ അതിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനാണ് ഈ പാർട്ടിലൂടെ നമ്മളിവിടെ വ്യക്തമാക്കാൻ പോകുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അഡോബി പ്രീമിയർ ഓപ്പൺ ആക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി അഡോബി ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സിൻ്റെ ട്യൂട്ടോറിയൽ പാർട്ടുകൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ടെക് എം എഫ് കെ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഈസി ആയിട്ട് അഡോബി പ്രീമിയറും പഠിക്കാം ഏകദേശം രണ്ടും ഏകദേശം ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഒരുപാട് മാ ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് മെയിനായിട്ട് ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സിൽ ഇഫക്ട്സിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പ്രീമിയറിൽ എല്ലാതരം വീഡിയോ എഡിറ്റിങ്ങുകളും പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രീമിയറാണ് ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സിനേക്കാൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉള്ളത് ഒരു സാധാരണ കമ്പ്യൂട്ടർ യൂസറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അഡോബി പ്രീമിയറാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അഡോബി പ്രീമിയർ പ്രോ സി സി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് വേർഷനാണ് പുതിയ വേർഷനുകൾ അഡോബി കമ്പനി ഇറക്ക് ഓരോ പ്രാവശ്യം ഇറക്കുമ്പോഴും അതിൽ അഡീഷനുകൾ കമ്പനി വരുത്തുന്നുണ്ട് അഡോബി പ്രീമിയർ നമ്മൾ തുറക്കുമ്പോൾ ഓപ്പണായി വരുന്നൊരു വിൻഡോ ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുക അതിൽ ഞാൻ അതിൽ ആ വിൻഡോയെ കുറിച്ച് ആദ്യം ഒന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാം വിൻഡോയിൽ റീസെൻ്റായിട്ട് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അഡോബി പ്രോജക്റ്റുകളുടെ ലിസ്റ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവും ഈ ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അവസാനമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്ത വർക്കുകളൊക്കെ ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് തന്നെ എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഓ നമ്മുടെ ഫയൽ ലൊക്കേഷനിൽ പോയിട്ട് എടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ സുഖമായിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇവിടെ റീസെൻറ്റ് വർക്ക്സിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ വർക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും ഓപ്പൺ പ്രൊജക്റ്റ് കൊടുത്താലും നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ചെയ്ത പ്രൊജക്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ഫയൽ ലൊക്കേഷനിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റും ന്യൂ ടീം പ്രൊജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ടീമായിട്ടാണ് ഒരു വലിയ പ്രൊജക്റ്റുകളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഓരോ ടീമായിട്ടാണ് ആ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുക ആ ടീമിലെ ഓരോ മെമ്പേഴ്സിനും കുറച്ച് പാർട്ടുകൾ ആ ഒരു ഫുൾ വർക്കിൻ്റെ ചെറിയ പാർട്ട് വർക്ക് മാത്രമേ ഓരോ ടീം മെമ്പേഴ്സിനും കൊടുക്കുകയുള്ളൂ ആ ടീമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രൊജക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ന്യൂ ടീം പ്രൊജക്റ്റ് എടുക്കുക നമ്മളിപ്പോൾ ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ന്യൂ പ്രൊജക്റ്റ് എന
ശേഷം വരുന്ന വിൻഡോയിൽ നമ്മുടെ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു വിൻഡോ ആണ് വരിക നമ്മുടെ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ പേര് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ട്യൂട്ടോറിയൽ എന്ന് പേര് കൊടുക്കുകയാണ് രണ്ടാമതായിട്ട് അതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ നമ്മൾ ആ പ്രൊജക്റ്റ് സേവ് ചെയ്യേണ്ട ലൊക്കേഷൻ അതായത് ഈ പ്രൊജക്റ്റ് ഒരു കാര്യം ഓർമ്മിക്കുക ഇത് നമ്മുടെ വീഡിയോ ഔട്ട്പുട്ട് വീഡിയോ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ സേവ് ചെയ്യേണ്ട ഫോൾഡറിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ അല്ല ഇവിടെ ചോദിച്ചത് നമ്മുടെ പ്രൊജക്റ്റ് സേവ് ചെയ്യേണ്ട പ്രൊജക്റ്റ് ഫയൽ സേവ് ചെയ്യേണ്ടുന്ന ലൊക്കേഷൻ്റെ പേരാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചത് ഇതിൽ ബ്രൗസ് എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നിങ്ങളുടെ ഏത് ലൊക്കേഷനിലാണോ കൊണ്ടുപോയി സേവ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ലൊക്കേഷൻ ആ ഫോൾഡർ തുറന്നിട്ട് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ഫോൾഡർ എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫോൾഡറിലേക്ക് അത് സേവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിനുശേഷം ഡിസ്പ്ലേ ഫോർമാറ്റ് ഇതിൽ നാല് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ ടൈം കോഡാണ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ളത് അത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ ഫ്രെയിംസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള ഡിസ്പ്ലേ ഫോർമാറ്റ് ഉണ്ട് അതായത് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ ഫ്രെയിം ഫ്രെയിം ആയിട്ട് നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ ഫ്രെയിമിലും വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫ്രെയിം ഫോർമാറ്റ് എടുത്താൽ മതി ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ടൈം കോഡാണ് ഉണ്ടാകുക അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഓഡിയോ ഡിസ്പ്ലേ ഫോർമാറ്റ് വീഡിയോ ഡിസ്പ്ലേ ഫോർമാറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അതുപോലെ തന്നെ ഓഡിയോ ഡിസ്പ്ലേ ഫോർമാറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഓഡിയോ ഡിസ്പ്ലേ ഫോർമാറ്റ് നമുക്ക് വിസിബിൾ ആകേണ്ടതെന്നാണ് അതിൽ ഓഡിയോ സാമ്പിൾ ആയിട്ടുണ്ട് മില്ലി സെക്കൻഡ്സ് വെച്ചിട്ട് ഓഡിയോയെ നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും കൊടുക്കാം ക്യാപ്ചർ ഫോർമാറ്റ് ഹൈ ഡെഫിനിഷൻ വീഡിയോ ഉണ്ട് പിന്നെ സാധാ വീഡിയോ ഉണ്ട് അതിൽ എച്ച് ഡി വി സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വീഡിയോയ്ക്ക് നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോയ്ക്ക് ഒരു ഹൈ ക്വാളിറ്റി കിട്ടുന്നതാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എച്ച് ഡി വി ആണ് ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് ഓക്കെ പ്രസ് ചെയ്യുക ശേഷം ഇങ്ങനെയാണ് അഡോബി പ്രീമിയറിൻ്റെ ഒരു വിൻഡോ ഇതാണ് അഡോബി പ്രീമിയറിൻ്റെ വിൻഡോ ഇതിൽ ഓരോ പാനലുകളായിട്ട് തിരിച്ചതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഈ പാനലിലാണ് ഇപ്പോൾ സെലക്ഷൻ കിടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ബ്ലൂ ബൗണ്ടറി നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏത് പാനലാണെന്ന് സുഖ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പാനലിന് ഒരു ബ്ലൂ ബൗണ്ടറി വന്നിട്ടുണ്ടാവും ബാക്കിയുള്ള പാനലുകളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ബൗണ്ടറികളില്ല പാനലുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഓരോ സെക്ഷനുകളെയാണ് പാനൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഈ പ്രോഗ്രാം പാനലിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാം പാനലിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബൗണ്ടറി ബ്ലൂ ബൗണ്ടറി ഉള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വർക്കുകളൊക്കെ പ്രോഗ്രാം പാനലിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ പാനലുകളും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പാനലുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇത് പ്രൊജക്റ്റ് പാനൽ സോറി ഇത് ഡിസ്പ്ലേ പാനൽ ഇത് പ്രൊജക്റ്റ് പാനൽ ഇത് പ്രോഗ്രാം പാനൽ ഇത് ടൈം ലൈൻ പാനൽ ഓർ വർക്ക് ഏരിയ പ്ലാ പാനലാണ് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പാനലുകൾ നിങ്ങൾക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പാനലുകൾ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ ആരോ മാർക്കിലേക്ക് ആരോ മാർക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് എഡിറ്റ് വർക്ക് സ്പേസ് എന്നുള്ളതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഏതൊക്കെ പാനലുകളാണ് കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു പാനൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം ഓൾ പാനൽസ് കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ പാനലുകളും വിസിബിൾ ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ എല്ലാ പാനലുകളും ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി പാനലുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഇതിലെ മുകളിലെ ഓപ്ഷൻസ് ഫയല് എഡിറ്റ് ക്ലിപ്പ് സീക്വൻസ് മാർക്കർ ഗ്രാഫിക്സ് വിൻഡോ ഹെൽപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള പാനല് അല്ലെങ്കിൽ സെക്ഷൻ നിങ്ങളുടെ ഈ ഏരിയയിൽ എവിടെയും കാണുന്നില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിൻഡോയിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സെക്ഷന് ടിക്ക് കൊടുത്താൽ ആ സെക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നതാണ് അത് വർക്ക് ചെ
text effect okay you have to use the effect of Adobe Premiere and Adobe After Effects that's why you have to use the effect of the subfolders in one folder and in one subfolders you have to use the effect of the subfolders you have to use the effect of the subfolders अधिनियम और योजना चाहिए फैक्टरियल निंगल के तरंज जड़ का अद्भुत तरह एसेंशियल ग्राफिक्स निंगल के निंगल का ग्राफिक्स निंगल का डाउनलोड चाहिए देते इधरों बेइ के अंडर सौगेरे उन्हें अद्भुत तरह मार्कर्स हिस्टरी इन्होंने जाए निंगल चाहिए ना औरो वर्क औरो क्लिक के गलम इवड़ाइंगे ने Bagaimana mereka itu dalam history itu boleh tu, abad klik ke dalam, adu mereka itu dalam selekti itu tu, baki itu dalam history, adanya sesiapa dalam history delete itu dari, nihal da work, nihal udah sesat boleh, nihal ke create yang anak kepatum, pina title ni deh, korang cek properties anu da barang ni, legacy title properties, legacy title ni styles, title ni tools, adu balik ni title ni action, sada ada effects ni ada korang cek la. Information yang lain ini berenda. Aduh, balik dengan amala file ini information sana ini berenda. Okay. Ini, amuk uru, amuk ya berenda sahaja. Nggak lupa, ya itu uru project yang beru. Amala video editing yang beru. Amuk ya, awasnya mula. Main ini adalah karya yang anda nak cakap text, audio, video, image sahaja. Aduh, ini ibarat kayak amala project ini ke, amuk ya titik na, eduk na. Aduh, ini titik import option ini. Adik, enggan yang ada cahaya nanti, entah. Baki orang karya orang, adatta partil, nama kita waktu makam. I video ista mainkan like aja, adatta partil, mutangga ada karena main di te, lebi kaya main di te, tak kaya mf kita YouTube channel subscribe aja. Thank you, thank you for watching. Ingal dapat perayaan, comment silo dah, reka perhatikan. Thank you.